Hi guys, a happy day to all. So, in this video, we will talk about the 12th Standard Commerce Chapter 3 and continuations. Previous chapters are linked in the description and the 3rd chapter is in the introduction part of the link description. Please go through it. So, in this video, we will talk about the process of MBO. So, in MBO, we will talk about the process of MBO one by one. First, MBO process. MBO will talk about the introduction part of MBO. So, that is the process of what we can see. First, we are defining organizational objective. So, organization is the objective of all organization. We are working with superior and subordinate. We are working with the objective of the organization. So, that to achieve the organizational objective, these people will work accordingly. So, who frame objectives? The top level employees frame. And then it moves to the downward employees. And first one the organization la long term objectives one the frame panir wanga. And then other achieve panir the ki yana na short term objective frame panano abdin rather frame pan wanga. So it is a defining organizational objective. So MBO da in the process one the panna the. So the first process is defining organizational objective. Then setting each section's goal. So goal set goals of each section. So, one of the sections, if you have an organization, there are many departments, many sections, many divisions. So, that they have an objective, department-wise, we have objectives. In that department, we will achieve what we have to achieve accordingly. But the ultimate goal of all departments is achieving organizational objectives. So, they will work on that. In a meaningful manner. Then comes fixing key result area. Key result area is not the same. What area do we need to give the priority? That is the key result area. So, in the key result area, the example is profitability. Obviously, if you want to get an organization, profit is the most important. And market standing. What is the product market in the standing and position? And what about the innovation area? This is all the key result area. So, that is the frame of the MBO. This is the MBO process. Then comes fourth point. Setting subordinate objective or target. So, we have an organization or objective. And the objective achieve the subordinates. We have a target. For example, if you have an IT, you have an project. अदर कंप्लीट पन्दर तक के सबॉर्डी नहीं चाहता अब दे अल्ला वर्कर्स में उन्हें टारगेट्स कुटते रहवांगे इन्हीं को ले इधर पानो इन्द मंथ को ले इन्द टारगेट मुड़ी किन्हों आप दें सोलिटे सो आदि दा उन्हें सेटिंग सबॉर्डीनेट ऑब्जेक्टिव और टारगेट इधो में उन्हें ऑर्गेनाइजेशन ओड़ा free discussion, free and frank discussion between superior and subordinates सबॉर्डिनेट्स में अंदो ओपिनियंस को अंदो ऑपरेशनिटीज़ कर पाएंगे, तो आदमी आई कुड़क मोड़े, आउंगे लोग ओपिनियंस वो ऐड तक मोड़े, वर्क इसके इन्हों में अंदर तो हैप्पी आर को वर्क पन्दर तो कहाँ एनवायरनमेंट अंदो ओके नम्बरों ओपिनियन कोड़े केटर कांगे, सो डेट नम्बर इंदो प्रोजेक्टर फ्रेम पनेर को आप देना, नमक इटा अधिकांश रिसोर्सेस इरका आप देन रहता, नम मैच पनेर को, इल्ला रिसोर्सेस इल्ला, रिसोर्सेस व्हाटेवर इट इज़ देयर, आदत तांडी नम मोर ऑब्जेक्टिव सेट पनेर को आप देना, ऑब्जेक्टिव्स ला इधर अधिकांश रिसोर्सेस नम वंदे रेडी पनेर को, ऑरेल्स ऑब्जेक्टिव ला � so, if you have an objective frame, it should be based on the availability of resources. So, availability of resources path is the objective of the frame. If certain resources, that is the technical person, or raw materials are scarce, not adequately available, the objective of the organization or changes accordingly. So, I told you that accordingly, it will change. And then, Next, the available resources should be properly allocated and utilized. Here resources are properly allocated and fullest utilization and the resources are added. So, that is the matching resources with objective. Next, the sixth point is periodical review meeting. So, review meeting is the subordinate superior meeting. Objective is the same as we are going to go. 
கரெக்டான பாட்டில் பாத்தில் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோமா அப்படின்றத ஒரு மீட்டிங் வச்சு ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதை ஃபிக்ஸட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மே சே மே பி சேஞ்ச்ட் இன் த லைட் ஆஃப் த ப்ராக்ரெஸ் இந்த சில லைட் சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இருக்கலாம் பட் தென் வேறு எதுவும் மேஜர் சேஞ்சஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருக்காது பட் த பேசிக் கண்டிஷன் டூ நாட் சேஞ்ச் அண்ட் பீரியாடிக்கல் ரிவ்யூ மீட்டிங் இஸ் ஹெல்ட் ட்யூரிங் த பீரியட் செட் ஃபார் அச்சீவிங் தி ஆப்ஜெக்டிவ் ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பீரியட்குள்ளே இந்த மீட்டிங் வந்து வச்சு அந்த அவங்க வந்து ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி ஒன்று பண்ணுவாங்க தென் அப்ரைசல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி அப்ரைசல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இஸ் இன் த சென்ஸ் எல்லாரும் எல்லா சுப்பீரியரும் வந்துட்டு சபார்டினேட்ஸ் வந்து ஒழுங்காக தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சரியாக வரலையா ஒர்க் வந்து சரியாக நடக்கலையா அப்படின்னா சரியாக நடக்கலை அப்படின்னா வாட் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் த ஃபெயிலியர் எதனால் இங்கே வந்து ஒர்க் சரியாக நடக்கலை ஐடென்டிஃபை த ரீசன் ஃபார் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் அச்சீவிங் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பை த சப்போர்டின் ஷுட் பி ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் ஸ்டெப் ஷுட் பி டேக்கன் டு டேக்கல் சர்ச் ப்ராப்ளம் ஸோ இதுதான் வந்து அப்ரைசல் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபஸ்ட்டு ஏன் நடக்குதான்னு ஃபஸ்ட்டு ரெவ்யூ பண்ணுவாங்க இன் கேஸ் நடக்கலை அப்படின்னா தெர் வில் பி அ டிஸ்கஷன் இஸ் ரிலேட்டட் வித் சப்போர்டினேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஒழுங்காக தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஆர் எல்ஸ் சுப்பீரியர் ஹஸ் டு டேக் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் என்ன ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க அப்படின்னா அந்த ரீசனுக்கு வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க எதனால் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ரீசன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சி ஸோ அதை வந்து டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு சுப்பீரியர்ஸ் வந்து முன் வருவாங்க அண்ட் தென் ரீ அப்ரைசல் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ் ஸோ அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டைனமிக் வேர்ல்ட் தேர் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் அ வித் இன் ஷார்ட் பீரியட் ஸோ ஷார்ட் பீரியட்லேயே வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ த சர்வைவல் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் மாடர்ன் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் லார்ஜ்லி டிபெண்ட் அப்பான் புட்டிங் அப் த சேஞ்சிங் கண்டிஷன் So, the top level management executive should review the organization objective to frame the objective according to changing situation. For example, a ruling party is there. If you have a ruling party, there are other rules and regulations in the business. And then, if you have a ruling party, you can go to the upcoming ruling party. So, you can go to the ruling party. So, accordingly, uh, and also, uh, technology is there to improve. So, accordingly, it will change. Organization's objective will be changing. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் எம்பிஓ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எம்பிஓ வந்து பார்க்கலாம் அட்வான்டேஜ் எம்பிஓ இருக்கிறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா மேனேஜர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் ஆப்ஜெக்டிவ் செட்டிங் ஃபஸ்ட்டு மேனேஜர்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆவாங்க அண்ட் செட்டிங் அட் வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டர் எம்பிஓ அண்ட் திஸ் கமிட்மெண்ட் என்ஷோர்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் டு அச்சீவ் தெம் ஸோ ஆப்வியஸாக ஹார்ட் ஒர்க் போடணும் நம்மளோட ஒப்பீனியன்ஸில் எடுக்கிறாங்க ஆப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணும் போதுன்னும் போது அந்த இடத்துல மேனேஜர்ஸோட ஒர்க் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஈவன் சுப்பி சபார்டினேட்ஸ்க்குமே வந்துட்டு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அண்ட் எம்பிஓ ப்ராசஸ் ஹெல்ப்ஸ் தி மேனேஜர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் ரோல் இன் தி டோட்டல் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ மேனேஜரோட ரோல் என்ன அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எம்பிஓ ப்ராசஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் மேனேஜர் ரெக்கக்னைஸ் த நீட் ஃபார் பிளானிங் அண்ட் அப்ரிஷியேட்ஸ் த பிளானிங் பிளானிங் எவ்வளோ முக்கியம் அண்ட் பிளானிங்கில் எந்த அளவுக்கு நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணும் அப்படின்றத மேனேஜர்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் எம்பிஓ அண்ட் எம்பிஓ ப்ரொவைட்ஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ நம்ம எல்லாருடைய ஒப்பீனியனும் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஒன்று சேர்க்கறதுனால அங்கே பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது ஒன்று நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் வந்து கிடைக்கும் சபார்டினேட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் கோல் செட்டிங் ஸோ முன் நான் முன்னாடியே சொன்னதா சபார்டினேட்ஸ் எம்ப்ளாயிஸுமே கூட கோல் செட்டிங்கில் அதாவது ஆப்ஜெக்டிவ் செட்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டஸ் நாட் ஒர்க் அட் கிராஸ் பர்பஸ் வித் அனதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ நம்ம வந்து டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னா வி வில் கிவ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ப்ராசஸில் பார்த்தோம்ல செட்டிங் கோல்ஸ் அது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக நம்ம கொடுத்துருவோம் ஸோ தட் அல்டிமேட்டாக அவங்க வந்து ஃபார் த என்டையர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் எவால்யூஷன் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் மேட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எம்பிஓ த பீரியாடிக்கல் ரிவ்யூ மீட்டிங் நம்ம பார்த்தோம்ல அதுதான் And MBO gives the criteria of performance. It helps to take corrective action. So last point, we have to say that subordinates are going to be uh, false.
and responsibility of worker is fixed fixed throughout mbo so through mbo uh, workers order responsibility enna abindrathu avangalukume therinjirum and decision is taken by the management very quickly the reason is that each worker knows the purpose of taking a decision decision abindrathu endha alavukku mukkiyam and anga irukka oru oru worker kume adoda mukkiyathuvam vandu theriyum and yaarume vandu and decision ah oppose panna maatanga idella venda abdin yaarume vandu solla maatanga adha oppose panna maatanga and uh, will move on to disadvantage of mbo so disadvantage enna abdina mbo fails to explain the philosophy most of the executives kume vandu theriyadhu how mbo works அப்படின்றது தெரியாது வாட் இஸ் எம்பிஓ அப்படின்றது தெரியாது ஒய் எம்பிஓ இஸ் நெசசரின்னும் தெரியாது அண்ட் ஹவ் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் கேன் பெனிஃபிட் பை எம்பிஓ அப்படின்ற ஒரு ஃபிலாசபியாக அவங்களுக்கு தெரியாது பேஸே வந்து அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு போது எம்பிஓ ப்ராசஸ் ஆப்வியஸாக அவங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்த முடியாது அண்ட் எம்பிஓ இஸ் அ டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் இதில் வந்து நிறைய டைம் எடுக்கும் ஸோ நம்ம ப்ராசஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் சப்ஆர்டினேட்ஸ்க்கு ஆப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணோம் ரிசோர்ஸஸ் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் அண்ட் வாட் எல்ஸ் அப்ரைசல் மீட்டிங் அடிக்கடிக்கு கொடுக்கணும் ரீ அப்ரைசல் வைக்கணும் பீரியாடிக்கல் மீட்டிங் கொடுக்கணும் ஸோ இந்தமாதிரி ப்ராசஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆல்சோ லீட் டு ஹெவி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் தி ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ரெக்வைஸ் ஹெவி பேப்பர் ஒர்க் வந்து இந்த இடத்துல வந்து தேவைப்படுது அண்ட் எம்பிஓ எம்ஃபசைஸ் ஒன்லி ஆன் ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் டு நாட் கன்சிடர் த லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ் மோஸ்ட் ப்ராப் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸை தான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சப்ஆர்டினேட் இஸ் நெசசரி ஃபார் ப்ராப்பர் ஆப்ஜெக்டிவ் செட்டிங் பட் திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் ப்ராசஸ் ஆஃப் எம்பிஓ ஸோ சப்ஆர்டினேட்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் செட்டிங்கில் நம்ம பார்க்கணும் பட் தென் இங்கே வந்து பார்க்க மாட்டாங்க and mbo is rigid one uh, objective should be changed according to the changing uh, circumstances external and internal if it is not done the plan planned result cannot be obtained so changes adikadikku vandute irukadnala so we saw no in the previous uh, paragraph and the process paakumbodhu changes adikadikku irukadnala inga adume vandu or disadvantage ah vandute irukku in the mbo process la so by this we are ending with mbo and uh, next video la namma management by exemption mbe vandu paakalam so indha video vandu concept ungalku purinjidhu understand panikka easy ah irundhadu appadina please share this video with your friends and subscribe to the channel thank you guys have a happy day